வணக்கம் இன்னைக்கு பூஜை ரூம் பற்றி சில விஷயங்களை பேசலாம் கார்த்திகை தீபங்கிறதுனால அந்த விளக்கு முதல்ல வாங்கி வச்சுருந்த விளக்கெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி காய வச்சுருந்தேன் அகல் விளக்கு இனிமேல் தான் வாங்கணும் நாளைக்கு போய் வாங்கணும் முதல் நாளே நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவி காய வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கடைசி நேரத்தில் செய்யும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லா வேலையும் ஒரே டைமில் செய்யும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பூஜை பண்ணுற இடம் இது பூஜை ரூம்லாம் சொல்ல முடியாது ஓப்பனாக தான் இருக்கும் டோர்லாம் இருக்குது கிடையாது இதுக்கே நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஓப்பனாக வச்சுருக்கீங்களே ஒரு ச டோர் போடுங்க இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரீனாக அது போடுங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைங்க பூஜை ரூம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து இப்போ ஒரு இருபது வருஷம் தான் ரொம்ப இது வாயிடுச்சு எல்லா வீட்லேயும் கண்டிப்பாக பூஜை ரூம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடிலாம் ஹாலில் வந்து ஒரு சாமி படம் இருக்கும் கீழே ஒரு சின்ன செல்ஃப் இருக்கும் அதுலேயே விளக்கெல்லாம் வச்சு விளக்கேற்றுவாங்க இந்த கிராமத்துலலாம் பார்த்தோன்னா விளக்கு மாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் விளக்கு மாடத்தில் அந்த குத்து விளக்கு மட்டும் இருக்கும் மற்றபடி இந்த மற்ற விளக்குலாம் கூட இப்போ நிறைய வருது அந்த குத்து விளக்கு தான் போய் ஏற்றுவாங்க அது எங்கள் ஊர் இப்போ தான் அந்த இது பழக்கம் தான் இருந்தது மற்ற சைடு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அந்த விளக்கு தான் ஏற்றுவாங்க ஏதாவது பண்டிகைன்னா நல்லா செய்வாங்க முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு எளிமையான வழிபாடு முறை தான் இருந்தது ஒரு கிருத்திகை பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாதிரி நாட்களில் வந்து நல்ல வீடு சுத்தம் பண்ணுவாங்க சாமி கும்பிட்றது வந்து ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கு வாழப்பூர் இதுதான் வந்து நைவேட்டிய பொருட்கள் பூவெல்லாம் வந்து வீட்டை சுற்றி நம்ம வீட்டை சுற்றி பூ செடியெலாம் இருக்கும் அப்போ நந்தியா வட்டை செம்பருத்தி இந்த மாதிரி எளிமையாக நம்ம என்ன பூஜை நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற பூ வச்சு தான் பூஜை பண்ணாங்க மற்றபடி ரொம்ப பிரமாதமாக எதுவும் யோசிக்கிறது பண்டிகை காலம் வந்தால் மட்டும் நிறைய பட்சிடங்கள் செய்கிறது பூவெல்லாம் நிறைய வாங்கிப்போது அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி செய்யணும் மகாலட்சுமி நம்ம வீட்டுக்கு வரணா இதை பண்ணணும் ம நம்ம வீட்டில் செல்வம் பெறுவதுனால இதை செய்யணும் கடன் தொல்லை திரும்ப நிறைய சொல்கிறாங்க முன்னாடி எந்த பாட்டியும் தாத்தாவும் இல்லை அம்மாவும் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இல்லை வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உப்பு ஜாடி எந்த பக்கம் வைக்கிறது விளக்கு என்ன எத்தனை எத்தனை திரி போடுறது என்ன கலர் திரி போடுறது எந்த எண்ணெய் ஊற்றுறது இப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து ஆன்மீகம் கிடையாது இது வந்து மூட நம்பிக்கை ஆன்மீகத்துக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் ஒரு சின்ன நூலிலை அளவு தான் வித்தியாசம் உண்டு ரொம்ப நம்ம உள்ளே போய் இதை பண்ணுமோ அதை போனால் ரொம்ப யோசிச்சோம்னா அது மூட நம்பிக்கையிடும் கடவுளை நினைக்கிறது மனசார கடவுளை நினச்சாலே போதும் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் பாட்டியெல்லாம் வந்து பெருமானுக்கும் நாரதருக்கும் ஒரு சின்ன விவாதம் நடந்து தான் நாரதர் வந்து பெருமாள்கிட்ட கேட்பாராம் நான் வந்து எப்போ பாரம் ஒன்னையே நினச்சிட்டு இருக்கேன் உன் பேரையே சொல்கிறேன் உனக்கு எம்எல் பிரியமே இல்லை அப்படின்னு போவார் ஏன்னா நான் பெருமாளுக்கு வந்து ஒரு ஏழு விவசாயம் இல்லை ஒரு தனி பிரியம் அவர் காலையில் ஒரு முறை நா ராத்திரி ஒரு முறை ரெண்டு முறை வந்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நாராயணா சொல்வார் காலையில் வயலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாராயணா சொல்வார் அவ்வளோதான் அப்படி நாரது கேட்பா எப்பவுமே நான் உன்னை நினச்சிட்டு இருக்கேன் என்னை விட அந்த பெரியவர் தான் உனக்கு உனக்கு பெருசாக போயிட்டாரான் அப்போ பெருமாள் வந்து ஒரு கிண்ணை நிறைய எண்ணெய் கொடுத்து இது வந்து சிந்தாமல் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இது சிந்தக்கூடாது உன் கையில் தான் இருக்கணும் நீ வந்து சிந்தாமல் பார்த்துக்கணும் அவர் அதை கையில் தூக்கிட்டே போவார் அது ஒரு கவனம் ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெய் மேலேயே இருக்கும் சிந்திடக்கூடாதுங்கிற கவனத்தில் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போவார் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவர் அந்த நாராயணன் அமைத்து உச்சரிக்கவே இல்லை பெருமாள்கிட்ட போவார் பாரு நான் வந்து எண்ணெய் சிந்தாமல் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ பெருமாள் கேட்பார் இன்றைக்கி நீ என்ன எத்தனை முறை நினச்சேன் அப்படின்னு அப்போ தான் நாரத்தருக்கு தெரியும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவர் ஒரு முறை கூட அவர் சொல்லவே இல்லைன்னு நம்ம ஊ மனசார கடவுளை நினச்சாலே போதும் அவர் எப்போவுமே நமக்கு துணையாக இருப்பார் இப்போ அந்த கோமதி சக்கரம்னு நிறைய அந்த கோமதி சக்கர வழிபாட்டு முறையிலே நிறைய நான் பார்க்குறேன் கேள்விப்படுறேன் இதை இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணால் நல்லது இதை வந்து வட இந்தியர்களோட பழக்கம் இப்போ நம்ம ஊர் பக்கம் வந்து குத்து விளக்கு எப்படி வந்து நம்ம இருக்கு அந்த ஊர் சைடு அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட வழிபாட்டு முறை கடவுள் எல்லாம் ஒன்று தான் வழிபாட்டு முறை வேறு அது அவங்களோட வழிபாட்டு முறை எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பக்கூடாது கோமதி சக்கரம் வாங்கி இதை பண்ணுங்க அது ஒரு பிஸ்னஸாகவே ஆகிடுச்சு ஆன்லைன்லாம் பார்த்தா கோமதி சக்கரம் எங்கள் ஊர் பீச்சில் கிடைக்குங்க அந்த கோமதி சக்கரங்கிற வந்து எங்கள் ஊர் பீச்சில் நான் கன்னியாகுமரி சைடு நார்மல் அந்த திருவண்ணாமலை சைடு வந்து நீங்கள் தூத்துக்குடியில் பீச்சில் அந்த இது கிடைக்கும் எங்கள்
என்ன சொல்கிறது ஒரு சென்டிமெண்டலாக தான் வச்சுருக்கேனே தவிர மற்றபடி அது வேறு ரீசன்லாம் கிடையாது பூ வந்து சிவனுக்கு தும்பை பூ சங்கு பூ அந்த சாய்பாபான்னா ஒரு சாமந்தி பூ இவ்வளோதான் என்னோடய இது இவ்வளோதான் இப்போ காஞ்சி பெரியவர் வந்து வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு அகல் விளக்காக ஏற்றுங்க நீங்கள் மனசாக நினச்சி நடக்க சொல்லுறது அதை தான் ஏற்றிட்டு இருக்கேன் இதுதான் கோமதி சக்கரம் சொல்லிட்டு இப்போ ரீசண்டாக எல்லா இதுலேயும் வருது இது வந்து எங்கள் ஊர் அதை சொன்னேன் எங்கள் ஊர் பீச்சில் கிடைக்கும் அதை எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் பூஜைலாம் பண்ணலை இதை வந்து நான் ஒரு ரீசன் இதை நான் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போகிறேன் இது எதுக்காக இது எங்கிட்ட வந்ததுன்னு இதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு குன்றி மணி பூஜை பண்ணுறது கோமதி சக்கரம் கடவுளை விட்டுட்டு அதாவது நம்ம வந்து நம்ம வணங்க வேண்டிய தெய்வ கடவுளை விட்டுட்டு இந்த கோமதி சக்கர வழிபாடு அப்புறம் இந்த குன்றி மணி வச்சா நம்மளுக்கு பணம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் திருவண்ணாமலையை நினைச்சாலே முக்தி கோபுர தரிசனம் கோழி புண்ணியம் இதெல்லாம் வந்து பழமொழி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஆன்மீகத்தை தான் சொல்லி கொடுக்கணும் தவிர மூட நம்பிக்கை சொல்லி கொடுக்க கூடாது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்